সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা দা স্টাডি বি চ্যানেলে তোমাদেরকে স্বাগতম আমরা নবম দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিত সূচকীয় এবং লগারোধিম ফাংশন ন দশমিক এক নিয়ে আলোচনা করছিলাম এ পর্যায়টাতে এর দ্বিতীয় পর্বে আমরা অনুশীলনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব। এখানকার প্রথম দিকের যে প্রশ্নগুলো আছে সে প্রশ্নগুলো একেবারে ছোট ছোট শুধুমাত্র সূত্রর প্রয়োগটা দেখানো হচ্ছে এর পরবর্তীতে আস্তে আস্তে বড় অঙ্ক এর প্রথম দিকের যে অঙ্কগুলো সেগুলো সাধারণত বেসিকটা যাতে বুঝতে পারি সেটার জন্যই শুধুমাত্র আলোচনার বিষয় তো আমরা প্রথমে এক নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব এক নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে প্রমাণ করো যে এ টু দি পাওয়ার এম ডিভাইড বাই এন হোল টু দি পাওয়ার পি ইকুয়াল এ টু দি পাওয়ার এম পি ডিভাইড বাই এন যেখানে আমাদেরকে বলা আছে যে এম এবং পি এলিমেন্ট অফ জেড জেড বলতে সকল সংখ্যা তাহলে এম এবং পি জেড এর অন্তর্গত এবং এন হচ্ছে ন্যাচারাল নাম্বার এর অন্তর্ভুক্ত এখন এখান থেকে যদি আমরা লেফট সাইড নেই তাহলে বাম পক্ষ এ টু দি পাওয়ার এম ডিভাইড বাই এন হোল টু দি পাওয়ার পি এখন এটাকে একটু সরাসরি কিন্তু আমি এই পিটাকে এখানে নিয়ে এসে এম পি ডিভাইড বাই এন বলে দিতে পারতাম একটু বড় করে করার জন্য আমরা কি করতে পারি ওয়ান বাই এনটাকে আলাদা রাখতে পারি তার সাথে এমটাকে গুণন করে রাখতে পারি কেননা এই যে উপরে এম থাকার অর্থটা কি যে এর সাথে ওয়ান গুণন অবস্থাতে আছে যার কারণে এখানে আমরা ওয়ানটাকে গুণন অবস্থাতে রেখে এমটাকে আলাদা রেখছি এখন পরের লাইনটাতে আমরা কি করব এই এমটাকে বাইরে নিয়ে গেলে এম এবং পিটা আলাদা হয়ে যায় এমপি যখন আলাদা হয়ে যাচ্ছে তারপরে ওয়ান এবং এনটা ওয়ান ডিভাইড বাই এন এই অংশটাকেও আমরা বাহিরে নিয়ে যেতে পারি তাহলে এ টু দি পর ওয়ান ইন্টু এন ইন্টু এমপি তাহলে একই ফর্মুলা অনুযায়ী এম এবং পি এটাকে যদি আমি এই ওয়ানের সাথে গুণন করে দিই তার মানে কি হয় এমপি ডিভাইড বাই এন তো এটাই আমরা কিন্তু সরাসরি এখান থেকে এই লাইনটাতে আসে কিভাবে সেটা দেখানোর জন্য এই অঙ্কগুলো শুধুমাত্র তো এটাই বলছে আমাদের হচ্ছে ডান পক্ষ আশা করি আমাদের এই ধরনের প্রশ্নে কোনো সমস্যা নাই যে আমরা বুঝতে পারি যে কোনো কিছু গুরুণ অবস্থাতে থাকলে সেখান থেকে ওয়ান গুরুণ অবস্থাতে রাখা হয় সেই জিনিসটা আমরা জানি পাওয়ারের পাওয়ার সবসময় গুরুণ হবে এই জিনিসটাও আমরা জানি কেননা এখানে পাওয়ারের পাওয়ার হিসাবে কাউন্ট করা হয়েছে এখানে পাওয়ারের পাওয়ার গুরুণ অবস্থাতে তো আমরা জানি যে ঘাতের ঘাত বা সূচকের সূচক পাওয়ারের পাওয়ার এক কথা এগুলো সবসময় গুরুণ হয় এরপর আসি দুই নং প্রশ্ন দুই নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে প্রমাণ করো যে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইড বাই এম হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইড বাই এন ইকুয়াল এ টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইড বাই এম এন যেখানে এম এবং এন এলিমেন্ট অফ জেড এবং এম নট ইকুয়াল জিরো এবং এন নট ইকুয়াল জিরো এই শর্তগুলো দেওয়া আছে এই শর্তগুলো সাধারণত আমরা যে পদ্ধতিতে অঙ্ক করি সেই এই শর্তগুলো না বললেও আমরা এই একই পদ্ধতিতে অঙ্ক করতাম শর্তগুলো বলে দেয় এই কারণে যাতে ওই শর্তে যদি আমরা যেতে চাই যে আমরা যদি প্রমাণ করতে চাই তাহলে কিন্তু এই শর্ত যদি মধ্যে যেতে চাই তাহলে কিন্তু আর অঙ্কটা হবে না অর্থাৎ যদি আমি এম ইকুয়াল জিরো দিতে চাই তার মানে এই অঙ্কটা কিন্তু আসলেই কমপ্লিট করা সম্ভব না জিরোর উপরে কোনো কিছুর পাওয়ার তাহলে কি হবে আর এখানে এর উপরে জিরো তার মানে তো ওয়ান হয়ে যাবে এখানে মানটা হয়ে যাবে ওয়ান ডিভাইড বাই জিরো তার মানে এটা অসংজ্ঞায়িত আবার এন এর মান জিরো হলেও সেক্ষেত্রে ওয়ান ডিভাইড বাই জিরো তার মানে সেটাও অসংজ্ঞায়িত হয়ে যাবে এই জন্য প্রশ্নের শর্তে বলে দেয় এম এবং এম এন এর মানে যে জিনিসগুলোতে এই অঙ্কটা সম্ভব না সেই জিনিসগুলো সাইডে লেখা থাকে আচ্ছা এখন এই অঙ্কটাকেও আমরা একটু বড় করেও করতে পারি আবার ছোট করেও করতে পারি তো বাম পক্ষ বলা আছে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইড বাই এম হোল টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইড বাই এন এখন আমরা এখান থেকে ওয়ান ডিভাইড বাই এমটাকে সরাসরি উপরে নিয়ে গেলে ওয়ান এবং ওয়ান গুরণ হয় এম এবং এন গুরণ হয় তাহলে ওয়ান ডিভাইড বাই এম এন এটাই হচ্ছে ডান পক্ষ এটাই বলা আছে এখন এটার সাথে যদি আমি একটু বড় করে করতে চাইতাম তাহলে কিভাবে করতাম আমরা প্রথমত এই ওয়ান ডিভাইড বাই এমটাকে এক্স ধরতাম আর ওয়ান ডিভাইড বাই এনটাকে ওয়াই ধরতাম তাহলে এ টু দি পাওয়ার কি হতো এ টু দি পাওয়ার এক্স হোল টু দি পাওয়ার হতো হচ্ছে ওয়াই তাহলে এই ওয়াই এক্স ওয়াইটাকে উপরে নিয়ে যেতাম সেক্ষেত্রে এ টু দি পাওয়ার এক্স এবং ওয়াইটা একসাথে লিখতে পারতাম এখন এ টু দি পাওয়ার এক্স ওয়াই একসাথে লিখে তারপরে আমরা এই যে মানগুলো বসায় দিতাম অর্থাৎ অতিরিক্ত তখন আমরা দুইটা লাইন করতে হতো সো এটা শুধুমাত্র অঙ্কটাকে বড় করার জন্য আর কোনো কাজেই এটা ব্যবহার করা হয় না তিন নং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে প্রমাণ করো যে এ বি হোল টু দি পাওয়ার এম ডিভাইড বাই এন ইকুয়াল এ টু দি পাওয়ার এম এন ইন্টু বি টু দি পাওয়ার এম এন এটাকেও যদি আমরা বড় করে করতে চাইতাম তাহলে এ টু এম ডিভাইড বাই এন কে আমরা এক্স ধরতে পারতাম তাহলে হতো কি এ টু দি পাওয়ার এক্স ইন্টু বি টু দি পাওয়ার তখন এক্স
ঘাতী একই সমান বা সূচক একই সমান বা পাওয়ার একই সমান তার মানে তার উপরে আমরা এক্স দিতে পারতাম তো তার মানে এখান থেকে আমরা এইভাবে চলে যেতাম যে এম ডিভাইড বাই এন ইকুয়াল এক্স তার মানে এ বি হোল টু দি পাওয়ার এক্স এ বি হোল টু দি পাওয়ার এক্স মানে প্রত্যেকটা আলাদা আলাদাভাবে আমরা এক্স এবং এক্স দিয়ে দিতাম তো সহজ ভাষাতে সরাসরি যে এ বি টু দি পাওয়ার এম ডিভাইড বাই এন অর্থ হচ্ছে এর উপরে পাওয়ার এটা বি এর উপরে ওইটা একই পাওয়ার তো এটাই হচ্ছে ডান পক্ষ তো স্বাভাবিকভাবে এইভাবেই এরপর আসি চতুর্থ রং প্রশ্নটাতে চতুর্থ রং প্রশ্নটাতে বলা আছে যে দেখাও যে ক রং প্রশ্ন এ টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি মাইনাস বি টু দি পাওয়ার ওয়ান ডিভাইড বাই থ্রি ইন্টু এ টু দি পাওয়ার টু ডিভাইড বাই থ্রি প্লাস এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি ইন্টু বি টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি প্লাস বি টু দি পাওয়ার টু ডিভাইড বাই থ্রি এটা হলে এটা সমান আমাদেরকে দেখাতে বলা আছে এ মাইনাস বি এখন এই অঙ্কটা যখন করতে যাব তখন আমাদের মাথা থেকে কয়েকটা জিনিস নিয়ে আসতে হবে যে এই সূত এই প্রথম অংশটাকে কি কোনো সূত্রের মধ্যে ফেলা যায় কিনা আমরা একটু দেখতে পাচ্ছি যে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি আছে বি টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি আছে এখানে মাঝখানে এ ওয়ান থ্রি এবং বি ওয়ান থ্রি আছে কিন্তু সমস্যাটা করছে ডান সাইডে আছে বি টু দি পাওয়ার টু থ্রি আর এ টু দি পাওয়ার টু থ্রি এখন এটাকে যদি আমরা এরকম সূত্র ভাঙাতে পারি এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে সেটা হচ্ছে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র হবে এ কিউব মাইনাস বি কিউব তো তাহলে এই জায়গাটাতে আমরা কোন কাজটা করতেছি ওয়ান থার্ডটাকে টোটালটাকে আমি বলতেছি এ তাই তো আর বি এর ওয়ান থার্ড যেটা আছে সেটার টোটালটাকে আমরা বলতেছি বি তাহলে এ এবং বি এখন এই এ এবং বি তৈরি করলাম এখন এখন এই জায়গাটাতে আমরা একটু চেঞ্জ করব চেঞ্জ করলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে উপরে টু আছে তার মানে আমরা এ টু দি পাওয়ার ওয়ান বাই থ্রি এর উপরে পাওয়ার হিসেবে টু দিতে পারি কেননা টু যখন গুণন হবে তখন টুটা তো অবশ্যই ওয়ানের সাথে গুণন হবে তাই না তাহলে টু ইন্টু ওয়ান এবং ডিভাইড বাই থ্রি আচ্ছা এখানেও অনেকে প্রশ্ন করে যে শুধু ওয়ানের সাথেই গুণন হবে কেন ব্যাপারটা হচ্ছে যে টু ইন্টু যখন আমরা ওয়ান বাই থ্রি দিচ্ছি এর অর্থটা হচ্ছে টুটাকে গুণন করতে হবে ওয়ানের সাথে থ্রি এর সাথে না কেন থ্রি এর সাথে না তাহলে থ্রি এর সাথে যদি গুণন করতাম তাহলে উপরে দিতাম টু আর নিচে হতো তখন সিক্স তাই তো তখন এই টুটা আর এইটা কাটা গিয়ে ওয়ান থার্ডই হয়ে যেত তখন কিন্তু আর ওই টু ইন্টু ওয়ান থার্ড হতো না তাহলে আমার দুই গুণন করার মানেটা কি হলো সবইভাবে এখানে কোনো অর্থ দাঁড়াচ্ছে না তো এই জন্যই ব্যাপারটা হচ্ছে যে টু গুণন করার অর্থটা শুধুমাত্র ওয়ান এর সাথে গুণন তার মানে টু ইন্টু ওয়ান দ্যাটস ওয়াই টু ডিভাইড বাই থ্রি তো আমরা কি বলতে পারি এ ওয়ান থার্ড এর উপরে স্কোয়ার ঠিক একইভাবে বি ওয়ান থার্ড এর উপরেও আমরা বলতে পারি কি স্কোয়ার যাতে করে বি টু দি পাওয়ার টু বাই থ্রি হয় তো সেই কাজটা আমরা করব তাহলে বাম পক্ষ যেটা দেওয়া আছে সেটা আমরা একটু লিখে নিই এখন তাহলে আমরা কি সূত্র করতেছি এটাকে এ ধরলাম এটাকে বি ধরলাম এই অংশটাকে চেঞ্জ করে এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড হোল স্কোয়ার প্লাস বি টু দি এ টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড ইন্টু বি টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড প্লাস বি টু দি পাওয়ার ওয়ান থার্ড হোল স্কোয়ার তাহলে এটা কি সূত্র দাঁড়াচ্ছে একটু চিন্তা করুন এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তার মানে এটা অবভিয়াসলি এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র তাহলে এটা হচ্ছে এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার এটা এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্র তো এ বলতে এই টোটালটা তো আমরা সাইড নোটে দেখিয়ে দিচ্ছি যে এ কিউব মাইনাস বি কিউবের সূত্রটা কি এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার বা এক্স ওয়াইয়ের মাধ্যমে দেখেছি যেহেতু আমাদের প্রশ্নে এ বি আছে যার কারণে আমরা সূত্রটাকে এভাবে সাইড নোট যখনই আমরা দেব তখন সেক্ষেত্রে এ বি না লিখে এক্স ওয়াই পি কিউ এভাবে যেন অন্য কোনো ওয়ার্ড লিখে অন্য কোনো অ্যালফাবেট দিয়ে আমরা সূত্রটা লিখে দিই তাহলে এ মাইনাস বি ইন্টু এ স্কোয়ার প্লাস এ বি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে এটা হচ্ছে এ তাহলে এ কিউব মাইনাস বি কিউব তাহলে এই থ্রি এবং ওয়ানটা গুণন হলে এ টু দি পাওয়ার থ্রি ডিভাইড বাই থ্রি মানে হচ্ছে থ্রি এবং থ্রিটা বাদ যাচ্ছে আবার ঠিক একইভাবে এই থ্রি এবং এই ওয়ানের সাথে গুণন হলে তখন থ্রি আর থ্রিটা বাদ যাচ্ছে শুধুমাত্র বি থাকতেছে তো সেক্ষেত্রে এ মাইনাস বি আর এটাই হচ্ছে ডান পক্ষ বলা আছে এটাই হচ্ছে ডান পক্ষ বলা আছে এ মাইনাস বি তো এই ছিল চার নং প্রশ্ন যেটা দেখাতে বলা হচ্ছিল সেই অংশটা এ পর্যায়ে এই ভিডিওর জন্য সর্বশেষ চারের খ নং প্রশ্নটা নিয়ে আলোচনা করব এ পর্যায়ে চারের খ নং প্রশ্নটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব চারের খ নং প্রশ্নটাতে বলা আছে
a to the power minus 3 by 2 plus 1. এখন এই প্রশ্নটাকে স্বাভাবিকভাবে দেখতে গেলে একটু কঠিন মনে হয় কারণ উপরে যেটা আছে দেখতে গেলে ডান সাইডে কিন্তু প্রমাণের ক্ষেত্রে আছে হচ্ছে নিচের এটার সাথে এখানে যোগ ছিল কিন্তু এখানে আছে বিয়োগ তো এই জিনিসটা যখন আমাদেরকে প্রমাণ করে দেখাতে বলা হচ্ছে তাহলে আমরা প্রথমতই এই জিনিসটার দিকে খেয়াল করব যে আমাদের কি কি বের করতে বলা আছে এখন একটা জিনিস দেখা যাচ্ছে কি যে এই জিনিসটা এবং অর্থাৎ ডান পাশে যে রাশিটা এবং এই রাশিটার সাথে একটা মিল আছে মিলটা কি এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে একই জিনিস এখান থেকে ওই পর্যন্ত যা ঠিক প্রথম দুইটা তাই আবার এখানে লাস্টের পথটা আছে ওয়ান এবং এখানে আছে লাস্টের পথটা ওয়ান শুধুমাত্র পার্থক্যটা কোথায় এখানে আছে প্লাস আর এই জায়গাটাতে আছে মাইনাস তো এখন আমরা যদি এই টোটাল রাশিটাকে এই অংশটাকে যদি আমি এ ধরি আর ওয়ানটাকে যদি আমি বি ধরি তাহলে দেখুন তো a plus a plus b আর এখানে হচ্ছে a minus b তার মানে উভয় পক্ষকে যদি আমি এই একই সমান রাশি দ্বারা গুণন করে দিই তার মানে নিচে একটা সূত্র কিন্তু চলে যাচ্ছে তো সেই সূত্রটা করার জন্যই আমরা একটু কাজ করতেছি যে কিভাবে সূত্রটাকে তৈরি করা যায় তো সেই সূত্রটা আগে আমরা তৈরি করে নিই তো আমরা বলতে পারি বাম পক্ষে যেটা দেওয়া আছে সেই অংশটা এখন লব এবং হরকে আমরা a to the power 3 by 2 plus a to the power minus 3 by 2 minus 1 that are going on Korea. You can side note the day by an opera uh, side note that the local no shamosha name side note the end like at a hollow law by one hard k is a young shot of the egg on Korea. It is side note. I'm not up at the baron. Akon who put a jibaba say I'm not shiba very kidding. Should not to cast Korea. I'm not nice around to go cast Korea. Nice around to go cast key. আমরা তো আগেই বলছি যে এই সম্পূর্ণ এই অংশটাকে আমরা এ ধরতেছি এবং ওয়ানটাকে বি ধরতেছি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি তাহলে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সূত্রটা কি হবে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এ বলতে এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বাই টু এ টোটালটা হোল স্কোয়ার মাইনাস বি বলতে ওয়ান ওয়ান স্কোয়ার এখন আসি আমরা কিন্তু উপরে যেভাবে আছে ঠিক সেভাবেই রাখব কারণ উপরে আমাদের কোনো কাজ নাই নিচে এখন এই অংশটুকু যে অংশটুকু হোল স্কোয়ার হয়েছে সেই অংশটুকুকে আমরা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র করতে পারি তাহলে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রটা কি আমরা জানি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র তাহলে উপরে যা আছে আমরা তাই রাখতেছি উপরে কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না নিচে এই অংশটা এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র আমরা জানি যে এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ স্কোয়ার প্লাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার तो से क्षेत्र ये एर मान हम ए टू दि पावर थ्री बै टू ए ए टू दि पावर थ्री बै टू तरह स्कोयर अर्थात ये टोटाल क्योंकि ए हमें शुदुम्र बोलते शुद्ध जो नीचे ए ना से ना ए टू दि पावर थ्री बै टू टोटाल ए तो ए स्कोयर प्लस टू ए बी बोलते ए टू दि पावर माइनस थ्री बै टू टोटाल प्लस बी स्कोयर और पर माइनस वन स्कोयर छो माइनस वन स्कोयर वन मत ही आखने इच्छा कर लेकिन स्कोयर ना लिखे शुद्ध वन लिखते एक जिस देखते नीचे डिवाइडेड बु आ टू दि पावर थ्री बै टू जो बोली तरह पावर हिसाब से टू तरह घर घात की है गुरु है तर मैं गुरु अवस्था तो आसें टू ता क्षेत्र में टू ए टू टा काटा जा टू दि पावर थ्री तो এখানে এ টু দি পাওয়ার থ্রি একইভাবে এখানে যদি মাইনাস আমি থ্রি দিয়ে থাকতাম মাইনাস থ্রি বাই টু যেহেতু বি এর উপর আছে এখানে তো তার সাথে টু গুণন হতো টুটা টু কাটা যাইতো তাহলে মাইনাসের এখানে থ্রি থাকতো তো এখানে মাইনাসের থ্রি এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ডিভাইড বাই টু হোল স্কোয়ার তার মানে হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার মাইনাসের থ্রি এই জায়গাটায় কি কাজ করা হচ্ছে যে টুটা টু এর মতোই আছে এখানে বেজ এ আছে এখানেও বেজ এ আছে তাহলে দুইটা ভিত্তি যদি একই হয় তার মানে আমরা সেক্ষেত্রে গুণন অবস্থা থাকলে পাওয়ার কি করি যোগ করি সেক্ষেত্রে এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু প্লাস অফ মাইনাস থ্রি বাই টু মাইনাস থ্রি বাই টু তো যেহেতু মাইনাস থ্রি বাই টু এখানে এই প্লাসে মাইনাসে কি হয়ে যায় মাইনাস হয়ে যায় যেহেতু মাইনাস হয়ে যাচ্ছে এই যে এখানে ওইভাবে লেখা আছে এ ডিভাইড এ টু দি পাওয়ার থ্রি বাই টু মাইনাস থ্রি বাই টু এখন এটাকে আর এটাকে যদি আমি কেটে দিই দুইটা যেহেতু একই সমান তার মানে দুইটাকে আমি রাশিটাকে কেটে দিতে পারি কেটে দিলে কি হচ্ছে এ টু দি পাওয়ার জিরো হয়ে যাচ্ছে এখানে একটা জিনিস মনে রাখবেন যে ভাগ ফলের ক্ষেত্রে বা গুণনের ক্ষেত্রে কাটাকাটিতে সেক্ষেত্রে সর্বশেষ মান হবে হচ্ছে ওয়ান 
আর যোগ বিয়োগের কাটাকাটিতে সর্বশেষ মান হয় জিরো এই জিনিসটা একটু মাথায় রাখবেন অনেক সময় আমরা ভুল করে বসি যে এখানে কাটাকাটি যাচ্ছে তার মানে উপরে আছে আমরা ওয়ান দিয়ে বসতেছি আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে উপরে গুণন গুণনের কাটাকাটি করে আমরা বলতেছি যে না এটা হচ্ছে জিরো সো এই জিনিসটা যেন অবশ্যই মনে থাকে ভাগের ক্ষেত্রে সর্বশেষ রেজাল্ট হয় ওয়ান আর যোগ বিয়োগের ক্ষেত্রে সর্বশেষ রেজাল্ট হয় জিরো এখন এটা যখন আমরা করছি তাহলে টু ইন টু এ টু দি পাওয়ার জিরো এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি মাইনাসের ওয়ান আছে ওর মতোই থাকলো এখন টু ইন টু ওয়ান এ টু দি পাওয়ার জিরো এ টু দি পাওয়ার জিরো এর মান কি আমরা বলছি যে পৃথিবীর যে কোনো কিছুর উপরে পাওয়ার যদি আমরা জিরো দিই তার মানে তার মানটা হয়ে আসে ওয়ান তাহলে টু ইন্টু ওয়ান যেহেতু এটার মান ওয়ান তাহলে টু ইন্টু ওয়ান তার মানে টু টু থেকে ওয়ান বিয়োগ করলে সেক্ষেত্রে আসবে ওয়ান তো এ টু দি পাওয়ার থ্রি প্লাস এ টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি প্লাস এর ওয়ান যেহেতু দুই থেকে এক বিয়োগ করে ওয়ান এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই কাজটা করার ফলে কি হলো এই নিচের রাশিটা আর এই যে বাম পাশের যে রাশিটা এই রাশিটা কিন্তু একই সমান হয়ে যাচ্ছে যেহেতু একই সমান হচ্ছে তার মানে এটা ভাগ হয়ে যাচ্ছে এটা ভাগ এটা টোটালটা তার মানে ভাগের ক্ষেত্রে ওয়ান হয় ওয়ান ইন্টু এই রাশিটা তার মানে ওয়ানের সাথে আমি যে রাশিটাকে গুণন করি সেই রাশিটা উত্তর হয় যদি ওয়ানের সাথে আমি ছাগল গুণন করতাম তার মানে ছাগল হতো তো এই ছাগলটা বা এই অঙ্কের এই রাশিটাকে আমরা এখানে লিখে দিতে পারি তার মানে ডান পক্ষর যেটা দেওয়া আছে সেটাই আমরা পেয়ে গেলাম তো এটাই ছিল হচ্ছে ডান পক্ষ আমাদেরকে এই অংশটাই বের করতে বলা হয়েছে এই অঙ্কটাতে আমরা আরেকবার একটু সামারি করব যে টোটালটাতে আমরা কি কি করছি কি কি কাজগুলো এখানে করা হয়েছে সেটার একটা সামারি করি প্রথমত ডান পাশে যে অংশটা ছিল সেই অংশটা দিয়ে আমরা লব এবং হরকে গুণন করছি সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় রাশিতে লব এবং হরকে গুণন করছি দ্বিতীয় রাশির নিচের যে হরটা আছে সেই হরটাতে আমরা সূত্র বানাইছি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সেই সূত্রটা হয়েছে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যেহেতু এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হয়েছে সেখান থেকে এই অংশটুকু আবার আর একটা সূত্র যায় এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সেই এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার সূত্রটা ভাঙছি সূত্র ভাঙার ফলে এখানে টু এবং টু ভগ্নাংশগুলো কাটাকাটি করছি একই যেহেতু রাশি ছিল সেই একই রাশিটাকে আমরা যোগ বিয়োগ করছি যার ফলে জিরো আসছে টু হয়েছে টু থেকে ওয়ান বিয়োগ হয়েছে একই রকম রাশি হয়ে গেছে কাটাকাটি করছি ডান পক্ষ চলে আসছে এটাই ছিল হচ্ছে চতুর্থ নং প্রশ্নের ক্ষয়ের সমাধান পরবর্তী ভিডিওতে আমরা পাঁচ নং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব ধন্যবাদ সবাইকে